Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Gustavo Caco Suculento. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando algumas suculentas que estão começando a colorir agora por causa do calor aqui na Paraíba, junto com chuva. Tá, tá um chove para, mas também faz sol. Tá bom? Se você já gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo e sejam todos bem-vindos ao canal Gustavo Carlos do Cliente. E também, pessoal, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar uma surpresa que eu recebi aqui do meu cacto e que eu vou compartilhar com vocês. Mas só no final do vídeo, tá bom? Bora lá pro vídeo. Só como vocês sabem, essa aqui é a minha chebeira Union Top Tour. Pessoal, eu replantei ela, ó. Ela tava do pote 11. Assim, agora tá nesse pote maior Que é do mesmo tamanho dessas outras Aí eu tô percebendo que ela tá se desenvolvendo mais agora Tá ficando mais branquinha Que ela veio, quando eu comprei, veio toda mochada E eu evito bastante tocar nela E ela não tá colorindo, tá? É, eu não sei se ela colore, mas prova provavelmente não Porque essas suculentas que são mais brancas, ela não... Ela tem, tem, é mais provavelmente que ela não colore, não, não fica colorida com as pontas rosa, vermelha. O máximo que eu vi de ela ficar é um tom amarelado, tá, tá bom? Um tom amarelado, eu não tenho uma planta aqui que tá com tom amarelado pra me mostrar pra vocês. É, ó, igual essa daqui, essa aqui não colore mais que isso. Então não adianta você forçar, né? Coloca essa, essa suculenta essa, Pelo menos essas que eu estou mostrando, tá bom? Pra, pra eles colorir Elas não vão colorir, tá bom? São a característica dela ficar assim Branquinha, verdinha Ou... Essa é essa assim, cinzentada é, Tá bom? Se você colocar ela no sol mais que isso Ela não vai colorir Ou seja, ela vai mais compactar aqui, tá bom? Esse aqui é o Cedo um Brasil. Caso vocês querem saber a ID. Ó. E ele já me deu flor e eu cortei as hastas. Tá me dando bastante muda. E aqui a Chevera Runion de Top Setube também não colore mais que isso. Ela só fica mais compacta. A Paque Velha Glauca. Ela pode até colorir. Que eu já vi bastante vídeo dela. Com ela ficando com as pontas rosadas. Mas a minha... Não tá com a ponta rosada ainda. Eu não sei se é por causa do tempo, pessoal. Mas aqui tá um chove para do nada. Deixa eu mostrar só que vocês gostam de ver, né? Ó. Ó, tá nublado ainda. O sol tá querendo sair ali. A Paqui Veria Glauca não colore mais que isso, tá bom? Eu acho que não. Aqui é a... Se tiver a pele o Nuremberg, ela colore sim, tá bom, pessoal? Essa aqui colore bem. Fica bem, bem roxa, pessoal. Fica um lilás. Ó, vocês podem ver que ela tá roxinha. Também tá... Ela foi replantada há mais, mais tempo já. Essa aqui sim tá começando a colorir novamente. Mas é bem provável que com o tempo assim chovendo, né, elas vão perder a coloração. Porque as suculências, é, ela só fica com essa cor quando, quando é com frio. Bastante frio mesmo, com com mínima de 5, 5 graus, tá bom? Mas aqui na Paraíba, é, eu percebi aqui que quando faz calor, elas colorem. Agora, quando, quando dá chuva, elas perdem a coloração. Aqui eu tenho minha cheveira Polidones, que é essa verdona aqui. Também tá colorindo... E tá vindo uma coisinha ali, ó, que eu não sei o que que é. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, que é pra eu não tocar na minha pele, pra não mostrar ela. Aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui, ó. Ali no meio. Tá vindo uma coisinha. Eu não sei se é uma arte floral, não sei se é uma... Não sei se você vai formar outra cabeça. Mas é bem provável que seja outra arte... uma arte floral, tá bom? Oh, essa, essa aqui, pessoal, ela tá começando a colorir também, ó. 
ficar com as pontinhas rosa. Tá vendo? Ela tá ficando com as suas pontinhas rosa. Vocês vão dar pra ver, deixa eu ver assim. Ah, sim, dá pra ver. Um, levemente, umas pontinhas rosinhas dela. Ou vermelhinha. Essa aqui é a Echeveria Pulidonis. Aqui eu tenho a orelha de xoreca. A orelha, a orelha de xoreca fica toda vermelhinha também. É, inclusive essa minha já, já tá ficando mais vermelhinha do que tava, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Muita gente pensa que isso aqui é ser as manchinhas aqui na orelha de Shurek e na Jade. Isso aqui é dá porque eu pouco mostrar Jade. Pensa que isso aqui é fungo, mas não é, tá bom? É. Não, nem se preocupe com que não é fungo. É. Parece que é um sal que. Um sal que. A crassula vada libera. Tá bom? É porque eu não sei explicar direito, ainda tô estudando. Ainda para me falar aqui no canal, para me explicar mais melhor para vocês. Mas enquanto isso, vocês não se preocupem com isso, tá bom? Que não é fungo. Como vocês sabem, as hawaiches, as ópsis, hawaiches. É... Essas hawaiches tá identificada como hawaiches com aquitato, mas não tenho certeza, tá bom? Que a, a, eu já vi muitas pessoas postando que a Rote Ops com a Pitata Ela é mais compacta Pessoal, aqui é... Essas ha, ha, elas Eu já percebi que elas trocam de cor sim, tá bom? Elas ficam mais vermelhinha Uma vermelhinha é puxar pro marrom Mas eu prefiro elas mais verdinhas assim, tá bom? Ó, aqui é... Essa daqui Eu tenho esse negócio aqui, ó Raotiopsis aqui que é a Raotiopsis limifolia, ela cresce em forma de espiral, ela não colore mais que isso, tá bom? Eu coloquei ela no sol pleno, rachando mesmo, pessoal. Ela só veio trocar um levemente de cor, ficou um pouco vermelhinha, amarronzado, mas eu não gostei muito. Eu prefiro ela mais verdinha, tá bom? Aqui é essa de novo, mas aqui ó. Aqui são as rabos de lagartixa. Ó. Oh. Elas também colore sim, tá bom? Fica mais vermelhinha. Todas as aqui fica vermelhinha. Aqui. Ela não colore. Que essa aqui é a orelha de cancho e orelha de gato. Não colore mais que isso. Tá bom? Essa daqui colore. Essa aqui é a hérnia. Que muitas pessoas acham que é um cacto, mas não é, pessoal. Tá bom? Se alguém estiver vendendo pra vocês, é, dizendo que é cacto, não é cacto, tá bom? É uma suculenta. Podem pesquisar aí que vocês vão saber se é suculenta. Tá bom? E é uma suculenta sim. Ela fica toda vermelhinha, pessoal, também. Essa aqui é a Uérnia, ou Flor do Dragão. Aqui é uma ópia caudata. É bem suculenta, ó. Tô esperando a flor dela que não quer dar o tostão pessoal eu tô é eu pesquisei sobre um pouco do tostão se o tostão ele gosta de bastante sol tá bom para ele para ele ficar rosa e eu vou tirar ele daqui e vou botar para aquela pilastra lá que onde tem um muro que onde estão as minhas alguns cartas me suculentas meu que lá que são os cartas que precisa mais de sol para ficar mais compacto que eu eu vou ficar lá e também fica com a coloração belíssima. Se coloca lá, eu vou ver se eu vou ver se eu coloco ele lá. Fazer um replante nele que é o colado. Precisa eu acho uh, o colado. Precisa se for trocar de cor, pessoal. Se for colorir, ele fica no máximo amarelinho. Tá bom, no máximo fica amarelinho. Esse aqui é o colado. Precisa as calanchas de lagoenses. Elas. É bem provável que, é que elas não troquem de cor, tá bom? No máximo elas vão ficar um pouco vermelhinhas, mas não é tanto. Ó, oh, isso aqui são os calos de lagoenses. Oh, é só pra mostrar as suculentas pra vocês, não o cacto. A Jade aqui, pessoal. A Jade, a minha, não tá... Ela tem uma lenoz, levemente manchinha de branco. Ó. Oh. Ali na folha. 
Tá vendo ali aquelas manchinhas brancas? Isso aí não são fungos, tá bom? São, são aquela coisa que eu falei pra vocês. E a Jade colore sim, pessoal. Meu Deus, a Jade fica a coisa mais linda do mundo, pessoal. Fica belíssima. Ela fica toda vermelhinha, pessoal. Fica tudo vermelhinha. Porque a minha não. não a, minha, a minha já tava começando agora. Ó. Oh, as pontinhas vermelhinhas. Deixa eu ver pra vocês. Dá pra vocês verem aqui, ó. Suas pontinhas vermelhas. Tá vendo? Isso aqui é o sol. Aqui muitas pessoas confundem com a Jade, pessoal. Mas não é. Essa daqui é a portulacária afra. Ela tá soltando um bebezinho ali. Essa aqui é a minha. Eu pretendo comprar uma maior pra mim. Porque essa aqui tá pequena. Tá bom? Ali tem umas folhinhas de sede do Brasil que eu joguei e brotou, ó. Tá vendo como essas folhinhas dali que estão ali é desse daqui, ó. Aqui, essa daqui tá bem colore. Fica, ela é colore sim, fica colorida. É... Ela fica meio amarelinha também. Minha orelha de elefante fica, ela fica toda vermelha, pessoal, também. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Ela fica toda vermelha, pessoal. Olho de elefante. Que vocês não estão vendo. Ela fica. Ela fica belíssima, pessoal. Toda vermelha. Acho um luxo essa planta. Ó. Oh. Ela tá até com um negocinho de água. Esse aqui eu não tiro, tá? Porque se eu for tirar, vai tirar a purina dela. Ó, oh, aqui, pessoal. As pontinhas dela vermelhinha. Tá vendo? Tá começando a colorir. Ó. Oh. Tão vendo? Toda vermelhinha. Oh. Agora vamos para as paredes ó. Aqui, ó, esse aqui sim Dá para ver a coloração dele perfeita na... Oi passarinho, tudo bem? Tem um passarinho me cumprimentando aqui Que, que ele vem aqui caçar Caçar flor aqui Tem um beija, -flu... um beija flor aqui Pessoal que veio toda vez Aqui, ver se tem flor aqui Para ele estar polinizando Aqui é o ser do Nus Boberiano. Olha que coloração, pessoal. Que meu Deus do céu. Ó. E ele colore mais que isso, viu? Fica mais colorido que isso. Ó. Estão vendo? A cor dele tá mais num verso atrás, ó. Porque o sol já tá aqui, ó. O sol tá pra aqui, mas já tá pegando. Aqui em cima. Eu tô gravando bem cedinho, que já, já tem uma aula. Ó. Tá vendo? Tá bem colorindo. Tá bem estressado. Ó, oh, coloração belíssima. Passando pra cá, eu tenho o Cedo uma Dolphin. Ou o Cedo Golden Glow. Também tá colorindo, ó. Com as pontinhas bem laranja. Deixa eu ver se eu vou dar pra mostrar pra vocês. Dá sim aqui. Dá. Aqui, pessoal. As pontinhas... Bem laranjinha. E, e engraçado que ele tá, tá soltando várias mudas ali. Mas não dá pra mostrar. Pessoal, ele tá tão grande aqui nessa garrafa. Pet. Que eu, penso que eu tô pensando no, no, em até trocar de vaso. Já tirar daqui da parede. E colocar um sai do Brasil aqui. Não sei. Ou se eu boto sai do Brasil ali. Enfim, vou pensar nisso. E atualizo lá no Instagram, tá bom? E vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Ele também tá colorindo já, pessoal Eu acho que essa aqui tá colorindo é, é bem provável mesmo Que aqui é por causa do sol Porque aqui pra, pra fazer um frio mesmo É, é raro aqui, aqui no mínimo Que faz frio aqui Só chega a 19, 18 Por aí, pronto Menos que isso não chega Aqui Minha grata pé de paraguaiense Tá lindíssima, belíssima Toda roxa, a câmera não, não, não tá dando pra ver direito, mas ela tá belíssima. Eu tô torcendo que ela saia só as mudinhas do carro, que eu gosto de ver a paraguense cheia de mudinha do carro, pessoal. Eu, eu vou comprar mais paraguense, me aguarda, eu vou comprar bastante paraguense pra, pra me fazer uma jardineira cheia dela. Ó, oh. ela tá bem roxinha, pessoal, também, ó. E daqui eu sei do morganiano. Ele não colore, pessoal, também não troca de cor. Se é a característica dele... Aqui, pessoal, tá meio sem folha. Foi porque eu, quando eu tava olhando, ó, Os cactos. Aí, eu bati minha cabeça aqui, sem querer. Aí, destacou algumas folhinhas. 
Mas enfim, mas ele vai crescer de novo. O ponto daqui tá vivo. Ó, oh, as mudinhas como tá desenvolvendo bem. Ó, oh, veja a hora dele ficar cheio assim, ó. Cê do bronze, pessoal, essa planta fica bem toda vermelha. Bem, 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 bem vermelha mesmo, pessoal. Essa aqui, ela tá ver, bem vermelha. Não dá, a câmera não, não dá, vai, vai dar pra mostrar pra vocês. Mas ela tá bem vermelha, pessoal. Por causa do sol. Olha a camule como tá bem estressada. Aqui, ó. Tão vendo? E agora, vamos mostrar... A surpresa. Olha, pessoal, a surpresa. Quem... Eu pensava que os botões tinham botado mais que nada. Tá, tá começando a sair agora. Eu acho que foi porque demora mesmo pra formar o botão desse tamanho. Olha aqui, pessoal. A fulosinha da minha mamilária prolífera. Eita. Mamilária plumosa. Eu tava confundindo com essa. Mamilária plumosa. Olha a fulosinha dela aqui, se abrindo. E tem outro botão aqui, ó. Pra sair. Tô bastante feliz que eu tava guardando a flor desse cacto. E olha aqui. É uma florzinha... Eu acho a flor dele que é mais... É mais um creme. É, eu acho que é a mesma cor que essa. É, aqui tem uma flor, mas já tá... Formando um cápsula de semente. Aí, pessoal, minha surpresa é essa. Tá bom? E também um cacto que eu tô ali... De mirar com ele é... Ou seja, é uma suculenta também. Pra quem não sabe, a forma é suculenta. Não é cato. Aqui, ó. Tem... Que é... Meu monadeno hit. Olha. O tanto de folha. Coisa mais perfeita, pessoal. Pode mirar também com essa forma. Ou seja, suculenta também. Pela coloração dela. Azulada. Ó. Vários grados. O oh, Rita, falando certo, vários galhos tá saindo. Aqui, ó. Esse aqui também é um morfobe, esse daqui. Também. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.